എവിടെ എല്ലാവരും ഞാൻ ഓഡിബിൾ അല്ലേ മാജിക് മോർണിംഗ് ഓഡിബിൾ ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു മണി സർ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയി നല്ലൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവാ നമ്മുടെ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മാജിക് മോർണിംഗ് കമന്റ് ചെയ്യാം ദെൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് മാനിഫെസ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കോഴ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനർ കൂടെ ആയിട്ടുള്ള റസീം സാറാണ് ഇന്നത് സെഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറെക്കുറെ ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നവരുണ്ട് പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവർക്കും കുറച്ചൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും എന്നാലും ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് റസീം സാർ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റസീം സാറെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് സർ പ്ലീസ് വെൽക്കം ഓക്കെ സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പലർക്കും മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്താണ് അറിയാമെന്ന് സോ വളരെ സന്തോഷം ആദ്യം തന്നെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അതിന് തന്നെ ഈ അവസരം നിന്നതിന് ബി മാജിക് എന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിന് നന്ദി പറയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള ഈ ടോപ്പിക് പറയണം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഈ പ്രോസസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാം സോ ഡ്രീംസ് ഉള്ള എല്ലാ ഉള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും ഡ്രീംസ് ഗോൾസ് അതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉള്ളത് അതൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്കത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇനി ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇനി വെറും രണ്ട് മാസം മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഉള്ളത് ഈ വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇനി അടുത്തൊരു പുതിയ വർഷം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ കുറച്ചു പേര് പറയണം കാരണം എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് സോ പ്ലീസ് എല്ലാരും ഇവിടെ അല്ലേ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഇബ്രാഹിം ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്റെ സംഖ്യ പറയും അതിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറച്ച് സംഖ്യയാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു സംഖ്യ പറയാ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് സംഖ്യ എല്ലാവരും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഞാൻ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് അടയ്ക്കാം മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ശരിക്കും എന്താണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ആക്ഷൻ പ്രവൃത്തി എന്നിവയെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹമുള്ളത് അതിനെ നേടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് റിയാലിറ്റി ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റേഷന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്ലി ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ ടു റിയാലിറ്റി വാട്ട് വി വാണ്ട് ബൈ ഫോക്കസിംഗ് തോട്ട്സ് ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ടുവാർഡ്സ് ഡിസൈഡ് ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചിന്ത വിശ്വാസം അതുപോലെ ആക്ഷൻസ് പ്രവൃത്തി എന്നിവയെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിലുള്ളത് അതിനെ റിയാലിറ്റി ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്നെ അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന കാലമാണ് 
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എന്റെ ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ ഒരു അധ്യാപകനെ കൊണ്ടുവന്നു ഡോക്ടർ വിനയകുമാർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു കരിയർ കൗൺസിലറും ഒരു കരിയർ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് അവസാനം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താവണമെന്ന് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും വളരെ മറുപടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്താവണം അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനർ ആവണം കാരണം എന്റെ ചില ഏർ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾക്കല്ല കാരണം എനിക്ക് കിട്ടിയ ചില ഗ്ലാസ്സുകളായിരുന്നു അങ്ങനെ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനർ ആകണമെന്ന് അപ്പൊ അന്ന് കിട്ടിയ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ് ഇന്ന് ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് യഥാർത്ഥമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വെറുതെ സംഭവിച്ച കാര്യമല്ല അന്ന് മുതൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഓരോ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഞാൻ ചിന്തിക്കും എങ്ങനെയാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ട്രെയിനർ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏവർക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം എന്തുമാകട്ടെ അത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കും കഴിയും എന്നൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം തന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നത് സോ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ വരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ തിയറി പാർട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് വിഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് വിഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തുമാവട്ടെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി ഉണ്ടാവണം ബട്ട് സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മൾക്ക് പല ഗോൾസ് ഉണ്ടാകും പല ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സോ നമ്മൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക അതിനെ കൂടുതൽ ശക്തി കൊടുക്കുക അതിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക ഒന്നാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് വിഷൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ആണ് വിശ്വാസമാണ് ഹോളിവുഡിൽ ഒരു പ്രശസ്തനായ ഒരു ആക്ടർ ഉണ്ട് ജിം കാരി എന്ന എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്റെ ഒരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നേടിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നേടിയെടുക്കാം ക്ലാസിന്റെ പിറകിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഡെൻ ഡി ഇത് നല്ല ഏർപ്പാടാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് മുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന് അന്നത്തെ ചെറിയ കുട്ടിയാണല്ലോ അന്നത്തെ ലക്ഷ്യം ഒരു മസ്റ്റാങ് സൈക്കിൾ എന്ന് പേരിലുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അന്ന് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ആ സൈക്കിൾ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ രണ്ടാഴ്ചക്ക് ഇപ്പുറം അദ്ദേഹം സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു സൈക്കിൾ എത്തി എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്റർവ്യൂയിൽ പറഞ്ഞത് കാരണം അദ്ദേഹം പോലും അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എഴുതി ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ ലക്കി ഡ്രോയിൽ ഇടുകയും അദ്ദേഹത്തിന് അത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുക ചെയ്യു ചെയ്തു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേടണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് നേടി എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് വേണം നാം പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സോട് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് മാത്രമല്ല പുതുതായി വന്ന എല്ലാ പഠനങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ എന്താണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനുള്ള പ്രൂഫ് അതിനുള്ള ഒരു എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്നുള്ള ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് പ്രൂഫ് എപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നോട് എന്റെ ബ്രെയിനോട് ഞാൻ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അസുഖമാണ് ഐ എം സിക്ക് എന്ന് പറയുകയാണ് അതിനുള്ള പ്രൂഫാണ് എന്റെ ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും തേടിയിരിക്കുക അതായത് എന്റെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വരെ എന്റെ ബ്രെയിൻ ശ്രമിക്കും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡിമാജിക്കൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ രാവിലെ എണീറ്റ് നല്ലൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് 
മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മള് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് മൈൻഡ് സെറ്റിനെ പറ്റി അതായത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഒരു അബണ്ടൻസിന്റെ സമൃദ്ധിയുടെ ഒരു മന മനസ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് അബണ്ടൻസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അഫർമേഷൻ ആൻഡ് വിഷ്വലൈസേഷൻ അഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെയുള്ള ടോക്ക് അതുപോലെ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിഷ്വൽ ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ പറയുക സോ ഇമോഷൻ ആൻഡ് വിഷ്വലൈസേഷൻ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ഇമോഷനോട് കൂടി ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇമോഷൻ ആൻഡ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഏതൊരു കാര്യം വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ഇമോഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ ഇമേഷൻ ആൻഡ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ഇത് ഇതിന്റെ തിയറിയ വാർത്തയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ചില എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കാൻ പോവുക സോ ഇനിയാണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ പ്രോസസ് അപ്പൊ തിയറി പാർട്ടി ഞാൻ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് എനിക്കറിയാം കുറച്ച് ഈ തിയറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോറിംഗ് പാർട്ടാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നാമത് പോയിന്റ് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് വിഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ആണ് മൂന്നാമത്തേത് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് അബണ്ടൻസ് സമൃദ്ധി എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് നാലാമത്തത് ഇമോഷൻ ആൻഡ് വിഷ്വലൈസേഷൻ സോ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് ഹലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹായ് എന്ന് എല്ലാവരും മൈക്ക് വണാക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഹലോ എനിക്ക് മറുപടി കിട്ടണേ ഹായ് ഹലോ ഓക്കെ കൂടുതൽ പേരുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷന്റെ പ്രോസസ് തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സെറ്റിംഗ് ക്ലിയർ ഇന്റൻഷൻസ് ഒരു ഗോൾ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉദാഹരണം ഞാൻ എന്നെ വെച്ച് തുടങ്ങാം ഞാൻ ഒരു ഗോളും ഇവിടെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾ അതുപോലെ നിങ്ങളും കൂടെ തന്നെ ചെയ്യുക ഒരു ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് നേടണം തീർച്ചയായിട്ടും നേടാൻ പറ്റും അപ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് നേടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ സോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സെറ്റിംഗ് ഗോൾ ക്ലിയർ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് ഗോൾ എന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ഹെൽത്തി ആവുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരനാണ് ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് സോ മലപ്പുറംകാരെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഹൈ ലെവൽ കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പരിക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അവസാനത്തെ സർജറി കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് നടന്നത് സോ അതിനുശേഷം അത്യാവശ്യം നല്ല എഫേർട്ടും നല്ല സമയവും നല്ല പൈസ ഞാൻ ചെലവായിട്ടാണ് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ സർജറി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അതിനുശേഷമുള്ള എന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറോളം കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പത്ത് പത് പത്ത് കിലോയോളം ഏകദേശം കുറച്ച് എൺപത് കിലോ ആയി കൂടുതൽ ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കളിക്കാനെല്ലാം തുടങ്ങി വീണ്ടും കളി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് തീരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ട എന്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല വടിവും നല്ല ശക്തിയുള്ള ഒരു ശരീരമാക്കി എന്റെ ഇത് മാറ്റണം എന്റെ ഹെൽത്തിനെ നന്നാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാം നമ്മളൊരു പ്രോസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ സെറ്റിംഗ് ക്ലിയർ ഇന്റൻഷൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്റെ ഹെൽത്തിനെ
ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം തരാം സോ എന്റെ ലക്ഷ്യം നല്ല ഹെൽത്ത് ഉള്ള ബോഡിയാണ് ഐ വാണ്ട് ദാറ്റ് ഹെൽത്തി ബോഡി ഫിറ്റർ ബോഡി എന്നുള്ള ആ ബോഡിയിലേക്ക് ഞാൻ വിഷലൈസേഷൻ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തുകൊള്ള നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ അതിനുള്ള വിഷലൈസേഷൻ വിത്ത് ഇമോഷൻസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വിത്ത് ഇമോഷൻ നമ്മുടെ ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇമോഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയാറ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ലോകത്തുള്ള ഓരോ വസ്തുക്കളെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമോഷൻ വേണം സോ ഐ വാണ്ട് ദാറ്റ് ഹെൽത്തി ഫിറ്റർ ബോഡി സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു വാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ നന്നായിട്ട് വിശ്വൽ ചെയ്യുക നല്ല ഇമോഷനോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അതുള്ള മാതിരി നന്നായിട്ട് വിശ്വൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ സാവധാനമാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം അല്പം സമയം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അല്പ സമയം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് ഒരിക്കലും നേടാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മരണക്കിടക്കിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിവുകളും നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ആദ്യം വരിക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ നേടാത്തതായിട്ട് ഒന്നും ബാക്കി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സോ വിഷലൈസേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് മൂന്നാമത്തേത് അഫർമേഷൻ ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ സ്പോർട്സ് മേഖലയിൽ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കോച്ചാണ് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അഫർമേഷൻ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് എന്താണ് അഫർമേഷൻ സത്യത്തിൽ എന്താണ് അഫർമേഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ സോ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഐ ആം പയർ പവർഫുൾ ഐ ആം കേപ്പബിൾ ഐ ആം കോൺഫിഡൻറ്റ് ഐ ആം കറേജ് എന്നുള്ള വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ പറയുന്നതാണ് അഫർമേഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് ഡോക്ക് സെൽഫ് ഡോക്കിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെല്ലാം മത്സരങ്ങൾ ടൂർണമെന്റിനെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെ വട്ടത്തിൽ നിർത്തും എന്നിട്ട് അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ സംസാരിക്കുക ബ്രീത്ത് ഇൻ കോൺഫിഡൻസ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ഔട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വലിക്കുന്ന ഓരോ ശ്വാസത്തിനൊപ്പവും നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻസിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുക അതുപോലെ പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പേടികളെയും കളയുക എന്ന് ഞാൻ എന്റെ മക്കളോട് പറയാറുണ്ട് സോ നിങ്ങളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അഫർമേഷൻ ആണ് സോ എല്ലാവരും ഞാനൊരു അഫർമേഷൻ വിൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇതേ എനർജിയിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഇതേ എനർജിയിൽ നിങ്ങളും ഒരുമിച്ച് മൈക്കോൺ ആക്കി പറയാനുള്ളതാണ് ഐ ആം എ വിന്നർ ആൻഡ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു വിൻ എല്ലാവരും മൈക്കോൺ ആക്കുക എന്നിട്ട് കൂടെ പറയുക ഐ ആം എ വിന്നർ ആൻഡ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു വിൻ ഐ ആം എ വിന്നർ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു വിൻ അതിന് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക ഞാനൊരു വിജയിയാണ് ഞാൻ വിജയിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നുകൂടി എനർജിയിൽ പറയുക ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ അപ്പോ അഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഈ അഫർമേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ഒരു സയൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നമ്മൾ ഈ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സബ് നമുക്ക് മൂന്ന് ബോധ മനസ്സാണുള്ളത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഒരു മൈൻഡ് മൈൻഡ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് ബോധ മനസ്സ് നമ്മൾ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാം എന്റെ ബോധ മനസ്സാണ് അതുപോലെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഉണ്ട് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ബോധ മനസ്സ് എന്നുള്ളത് ഐസ്ബർഗ് മാതിരിയാണ് ഈ മഞ്ഞുമല മാതിരിയാണ് വളരെ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ പുറത്ത് കാണുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം താഴെ ആയിരിക്കും അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അങ്ങനെ പടർന്ന് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ണടച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ
തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ടോക്ക് ആണ് ലെറ്റിംഗ് ഗോ ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫ് നാലാമത്തെ സോ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് ക്ലിയർ ഇന്റൻഷൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഗോൾ പറഞ്ഞു വിഷ്വലൈസേഷൻ പ്രാക്ടീസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വീണ്ടും കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് വീണ്ടും എന്റെ പെർഫോമൻസ് ഉഷാറാക്കുന്നതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഒരു അഫർമേഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് ടോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു നാലാമത്തത് ലെറ്റിംഗ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫ് നമ്മുടെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന നമ്മുടെ തന്നെ ചില വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോ അതിനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ എനിക്കതെല്ലാം സാധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെല്ലാം കേപ്പബിൾ ആണോ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ലെറ്റിംഗോ അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും ഞാൻ അതിന് സാധിക്കുമോ എന്നെല്ലാം ചില ടൈമിൽ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ലെറ്റിംഗ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫ് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തീർച്ചയായിട്ടും കളയേണ്ടത് അത് അത്യാവശ്യമാണ് അത് അനിവാര്യമാണ് സോ ഐ ആം നോട്ട് ഗുഡ് എനഫ് ഞാൻ അതിനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് മാറിയിട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മാറ്റിയിട്ട് ഐ ആം ഇംപ്രൂവിംഗ് എവറി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഉഷാറായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി രണ്ട് മാസമാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലുള്ളത് സോ ഐ ആം ഇംപ്രൂവിംഗ് എവറി ഡേ എന്നുള്ള ഒരു മനസ് മനസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് മൈൻഡ് ഫുൾ ആക്ഷൻ സോ ഞാൻ എന്റെ ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അതായത് ഹെൽത്തി ബോഡി കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് വെറുതെ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ ഇല്ല അതിന് ആക്ഷൻസ് വേണം മോർ ദാൻ ഞാൻ ചിന്ത മാത്രമല്ല വേണ്ടത് പ്രവർത്തി കൂടി അതിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യത്തിൽ ഈ മാനിഫെസ്റ്റേഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് ചിന്തനെ പറ്റിയും വിശ്വാസ പറ്റിയും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആക്ഷൻസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ നന്നാകുക എന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യും സോ എന്റെ ചിന്തയും എന്റെ വിശ്വാസങ്ങളും ഉഷാറായി ഇനി എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബി മാജിക്കിന്റെ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് ചില ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക ചില ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ ചെറിയ ശീലങ്ങൾ ആദ്യം അഞ്ചോ ഏഴോ മിനിറ്റോ മതി ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെയുള്ള എക്സസൈസ് പോലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ഉപകാരമുണ്ട് എന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ചെറിയ ചെറിയ ഹാബിറ്റ്സ് ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്നുകൂടി പ്രൊഫഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊഫഷണൽ ഒരു കോച്ചിനെ തീർച്ചയായിട്ടും സമീപിക്കും തീർച്ചയായും നിലവിൽ എന്റെ ഞാൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഹെൽത്ത് നന്നാക്കുക എന്നുള്ളത് സോ എനിക്കിപ്പോ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോച്ച് ഉണ്ട് എന്റെ സൈക്കോളജി കോച്ചുമാരുണ്ട് ഇവരെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് എന്റെ ആക്ഷൻസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നേടിയിട്ട് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശീലങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആക്ഷൻസ് ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന് ഒരാൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാമാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ആളുകളെ കാണാൻ പോകണം അതുപോലെ ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് രൂപീകരിക്കണം എക്സിക്യൂഷൻ പ്ലാൻ വേണം ഇതെല്ലാം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി ചെയ്തു തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ എന്റെ നാലാമത് പോയിന്റും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നന്ദിയാണ് പേളിമാണിയുടെ ഒരു ഞാൻ ഇന്നലെ മാനിഫെസ്റ്റേഷനെ പറ്റി കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പേളിമാണിയുടെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു യൂട്യൂബിൽ അത് അതിൽ പേളിമാണി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വളരെയധികം താങ്ക്ഫുൾ ആയിരുന്നു നല്ലൊരു വാവയെ തന്നത് അതായത് അവരും ശ്രീ അവരുടെ ആ ഹസ്ബൻഡ് കൂടി കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ താങ്ക്സ് പറയുമായിരുന്നു എപ്പോഴും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണിക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ പവർ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നൂറ് കോടി തരാം പക്ഷെ അതിനുള്ള ഏക കണ്ടീഷൻ
ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കാനും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് സോ ഫൈൻ സം ടൈംസ് നമ്മുടെ ഡ്രീംസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം കണ്ടി കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ആരും വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തില്ല സോ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ വിഷലൈസേഷൻ പ്രാക്ടീസ് മൂന്നാമത്തേത് അഫമേർഷൻ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് നാലാമത്തേത് ലെറ്റിംഗ് ഗോ ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫ് അഞ്ചാമത്തേത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇപ്പോ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുള്ള ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ എന്നും രാവിലെ എന്നും രാവിലെ എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെയധികം നിങ്ങളെ മൈൻഡിനെ റിലാക്സ് ആക്കും നിങ്ങളെ ബ്രെയിനിനെ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കും സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് സമയം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഒരു എനർജി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ എനർജി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ നിർത്തുന്നത് അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് റസീം സർ നല്ലൊരു സെഷൻ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സർ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോ എത്ര അറിയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മളും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിലുള്ള എല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി റസീം സർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇതിലെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ഈ ബി മാജിക്കില് കൊണ്ടു മുതലേ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എനിക്കൊക്കെ അത് ശരിക്ക് ജീവിതത്തില് ഞാൻ ഇത് അനുഭവിച്ച ആളാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഈ വർഷം രണ്ട് ടൂറ് അതിങ്ങനെ വിഷലൈസ് ചെയ്തു വിഷലൈസ് ചെയ്തു അത് അതിന്റെ കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്നു വിഷലൈസേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഇതുവരെ ലൈഫിൽ നേടിയതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെഡിറ്റേഷനും ഈ വിഷലൈസേഷനും അക്കോമഡേഷനും ചൂട് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിന്റെ രഹസ്യമാണ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ലോ അതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും സോ എല്ലാവരും ഇതുപോലുള്ള നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യണം അതിനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് പരസ്പരം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ താങ്ക് യു സർ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്ത് താങ്ക് യു ബഷീർ സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം ഹലോമോ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കുറെ പോയിന്റോട് കൂടിയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അത് ഓരോ പോയിന്റുകളും വളരെയേറെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് അത് പിന്നെ അത് സഫലീകരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രത്യക്ഷമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മളെ ചിന്തകളും ആക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വിശ്വാസവും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് സാറും പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നമ്മളെ വിഷ്വലൈസേഷനും അതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ടോക്കിന്റെ കാര്യവും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് 
എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തും നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ലോ അട്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു തന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ലഭിക്കുന്നതാണെന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇതുപോലെ പല ഇൻസിഡൻസും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതും നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനൊരു ക്ലിയർ വിഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡും അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി ആ ഇമോഷൻസ് അത് വളരെയധികം പ്രസക്തമായൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ആ ഫീലിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ സംഗതി ഒന്നും നടക്കൂല എന്നുള്ള ആ ഫീലിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് സംഗതി പ്രവർത്തിച്ചാലും അത് ചിന്തിച്ചാലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ അത്രത്തോളം അത് അപ്പോൾ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന് പറയാനുള്ളത് ഏതായാലും നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു മണീസ് സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറയാ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി വൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര വ്യക്തമായിട്ട് ഇത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഇമോഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് ടോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അഫർമേഷൻസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇവ എല്ലാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത്ര ഇമോഷനോട് കൂടിയല്ല ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കൂടുതലൊന്നും മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഉപകാരമുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് Thank you. Thank you, Sheila, ma'am. Thank you so much. Okay, now all of you are using the chat box. Maximum, you can unmute it to Samsung. Next time, all of you can try it. Okay? Okay, uh, now I'm going to invite you to the next time. Okay, sir. 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 നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാർ ഇതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും ആ ഫീലിംഗ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല കുറച്ച് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ അത് വിട്ടുപോകാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിന് സാറ് ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണോ അല്ല പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഐ ആം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണം നമുക്കൊരു വീടുണ്ട് നമുക്ക് ഇടാൻ വസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഭക്ഷണമുണ്ട് ലോകത്ത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഇപ്പോഴും ഇതിനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയാറ് സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉള്ള പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോ ഐ ആം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ മൈ ഹോം മൈ പാരന്റ്സ് മൈ ചിൽഡ്രൻ മൈ ഫുഡ് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്കുള്ള നമ്മൾ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്ന പത്ത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ശരിക്കും മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് സാറ് തന്നെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകളിലൂടെ തന്നെ നല്ല വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു സാർ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നല്ലൊരു ക്ലാസ് വളരെ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇനി ഒരു നല്ല ക്ലാസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സാർ താങ്ക് യു സാർ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അന്നത്തത് മാനിഫെസ്റ്റേഷന്റെ പല തലങ്ങളിലൂടെ പോയി എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് എന്താ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ആയാലും ഇമോഷൻസിലൂടെ ഇമോഷൻസിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് അതുപോലെ എഫോമേഷൻസ് സെൽഫ് ടോക്ക് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് അവസാനം ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരെ വന്നെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി നമുക്ക് അത് കിട്ടുന്നതെന്ന്
ഇനി ആരെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ ഫൈൻ ആ ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി എന്നാ നമുക്ക് വൈദ്യ ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ എന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിൽ എന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റസീം സാറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ ഹാവ് താങ്ക് യു റസീം സാർ താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ